En vir die week, het daar nie gevraag gevraag, hy die preeks af, uh, reeks afgeskop, en oor hoekom hou ons van superhuman mense? Hoekom hou ons van superman? En hoekom hou ons van Batman, en hoekom hou ons van, uh, wat is jou nou, Iron Man, en Thor, en Hulk, wat is jou nou DC Comics kyk, en hoekom hou ons van hierdie ouwens, en die een sê, omdat Superman kan vlieg, en die ander sê, Batman het sy gadgets, o ek is malwer, net soos ek, ek is malwer gadgets, al die dinge wat ek kan doen, en, en die ander sê, ja, het is omdat hy nou daar hammer het, hy Thor, hy gooi daar hammer, het, het is net, net, net nonsens, en Net, hy maak het, ja, dit is net daar in ons, nee. en hier is die ding, ja, dit is jammer vir die DC Comic fans, maar, maar hier is die ding, is dat ons, ons allemaal hou van superhuman mense, daar is een ding in dit, wat ons net daarvan hou, en soos het Henry die vraag vraag, sê Tia iets, sy, sy het so sa gesê, hy het nie gehoor nie, en sy het gesê, hulle bring hoop, het, het jylle die, die, die voor Nietse Avengers gekyk, ok, ek is, ek, ek hou van dit, ek is een fan, maar daar is een gedeelte in die movie, waar het lyk of het die einde van alles is, dat die, die wereld gaan tot die einde kom, hierdie aliens kom daar aan die, en, en, en is net mense wat inkom, en is, of aliens althans, en hier staan hierdie vijf of zes ouwens, hierdie super human ouwens, en hulle moet, ok, superman was die deel van haar prentje nie, anders was dit nie een probleem nie, nee. maar ok, dit is dan net die normale ouwens, en hier staan hulle, en hulle moet hierdie, hierdie machtige in, invasion, moet hulle keer, en alles lyk of het tot niet gaan, en nie, dit is die einde, en dan kom Iron Man met die antoombom, en vlieg hy die portal, en dan gooi die bom, of wat ever, en dan val hy die, en dan is al movies ontploffing, en daar is het allemaal, het is allemaal gered, en, en daar is weer hoop vir een nieuwe dag. Oké, okay, duidelijk kan ek die movie nie 100% doen, nie, maar, is die gedachte, wanneer ons kyk na die superhuman mense, en besef ons, hulle bring, hoop. Hulle gee daai, daai gedachte van die toekomst, van iemand wat uitkomst bring, wanneer daar geen uitkomst is nie. En dit laat my dink aan iemand anders wat ek ken. Laat my dink aan Jesus. Jy sien, want toe die mensdom op sy donkerste oomlik gestaan het, dit is wat die woord sê, het Jesus verskyn, en hy het vir die mensdom hoop kom gee. Is nie amazing, dat hy gekom het, in die vorm van een mens, God, wat mens geword het, 100% God, 100% mens, en hy kom bring hoop vir my en vir jou, vir die wereld. Die eerste super human, en dan maak hy een belofte, Nou, vanavond wil ek gesels oor William Booth, en ek gaan nie baie tyd spandeer daar aan nie. Maar as een gedachte wat ek vanavond wil julle wil los. Nou, as julle die story gaan luister oor William Booth, of gaan lees, as die ouwe wat die Salvation Army begin het. Daar is een ander naam ook William Booth, wat Booth? Dat John William Booth, wat? Wilkes Booth. Ok, dit is nie die selfde ouwe nie, hoor. Net van geval, uh, julle die mekaar raak. Nou, William Booth is die ou wat Salvation Army gebring, die ander is iemand wat vir Abraham Lincoln uitgehaal het, so het nie, nie, nie self downs, moet nie die, die mekaar raak met die twee ouwens nie, maar, maar hy het die Salvation Army begin, weet jy wat is interessant van sy kinderlewe, toe hy klein was, het hy relatief geld gehad, maar toe het sy pa arm geword, daar het dinge gebeur in die, in die Engelse ekonomie, en sy, sy pa was een artis en hy het gebouw, hy het huise gebouw, en toe begin hy arm raak, en hy word in een huis groot, waar armoede een probleem is. Hy word in een huis groot, wat ek dink, as jy verstaan wat het is, waar dan nie altyd hoop is, of een uitkomst is. En hy het uh, school toe gaan, maar hy moes uit die school uitgaan, so dat hy sy ma kon ondersteun, en sy familie kon dra, dier om een inkomst te verdien, want sy pa is op een vroe ouderdom oorlede. Ek dink hy was op soek na hoop. Hy het gesoek na Superman, wat kan, kan invlieg op haar oomlik, en net sy, weet, ek kyk na die dag weer, een Superman movie, dan blaas die vlamme dood, of hy vlieg, daar het die bring, en dit, hy het soek haar hoop. En een dag, nadat hy by een kerk dienst was, loop hy, terug huis toe, en hy sien die armoede rondom hom. Die ernstige armoede. En hy het die ontmoeting met die heren, in haar oomlik. 
maar zijn ontmoeting was niet Jere, kom vat mij weg of geef me geld of dit zijn ontmoeting was Jere. En hier gebroken wereld, wijs maar niet die is daar. En hier op een bar om een zaar. En dit was die geboorte, die geboorte. Van die Salvation Army. Die Salvation Army heeft een paar andere namen gehad. Als je letterlijk die ziet, hij is getrouwd in 18, ik denk 1848, zijn getrouwd met de vrouw. En zijn vrouw en de rest van zijn familie was bij betrokken in die Salvation Army. Maar als je gaat kijken naar waar hij begint, als die persoon, wat een armoede groot geworden is, ik denk bij mensen het natuurlijk naar hem gekijkt en gezegd. Hij gaat naar een school, want hij heeft op een vroeg ouderom naar die school uit gegaan. Hij heeft geleerd om te pon een winkel te ran. Hij heeft geleerd om dingen te kopen en te verkoop. En dit is wat hij voor een groot gedeelte van zijn leven gedaan heeft: koop en verkoop. Hier is hij wat amper geen toekomst had. En die jaren geboren, en die hij hoop wat hij gesuk het, zijn die jaren een, een droom en zaar. Wat vandaag om als een van de meest bekendste mensen in de wereld maak. En hij praat van het einde van zijn leven. Het hij, het hij voor de koning gaan staan en voor de koning geopend met gebed. En die Amerikaanse senaat gaan open met gebed. Hier die arm zien. Wie zijn papa vroeg ouderdom dood is. Wat een armoede groot geworden is. Wat zelf moest gaan werken zodat so hij zijn ouders kon ondersteunen. Of zijn man ondersteunen en zijn broers. Hier die man. Hoor, wat zei die woord? Misschien kan ik dit zeggen. Hij heeft iets ontdekt dat aan toe geloop het, dat hij maar die geworstel het. In de ontdekking heeft hij die volgende gezin. Paulus schrijft in 5, die 5 vers 1, hij zegt: Devil, be imitators of God, as beloved children. Ze so, hij het geloop in die straat en het die armoede gezien. En hij heeft gezegd: Het kan niet meer zo so wees. Iets moet gedoen worden. En in die insignificant man, op haar oomlik, sê die Heere het droom van iets wat ons tot vandaag toe ken. Van die dag in die middenstad gereind, toe sien ek al groot boord op Salvation Army. Ek wil vir jou vanavond sê, ek haak jy berechtig dier my preek, so, jy kan vir my later vraag om jy en vir jy te gee. Wat wil je vanavond sê, as jy so sit en jy het een verwachting van iets meer, want dis die droom, dis die ding van superhuman, ek denk ons allemaal, in die vertijd, ek onthou sy kind, uh, ons allemaal was klein sienkies of dochterkies, het ek by een maaikie gaan keier, en dan het hy een boomstomp gehad, natuurlijk het vir my baie hoer gevoel op haar, maar hy was ekie so hoog van die grond af, en dan in die ander kant was daar een stuk grond wat onbewerkt was, wat, wat eindelijk los was, maar daar was die plante nie, en dan het ons water daar in getap, waar het een lekker modderige massa is. En dan het ons van die boomstomp in die modderige plas ingespring. Maar as jy afgespring het en gesê, ek is Superman, dan poof, in die modder in, of ek is Batman, of, of wat ever. En ek onthou baie goed, want na een dag het my ma gesê, ek mag nie die kleren wat ek aan het vuil maak nie. Ek moet net sê, dit was in die voorkant van die mens in sy erf. Toe trek ek die kleren uit. En ek sta na my tighty whitey en ek spring na, en, en ek loop daar na huis toe, natuurlijk is ek vuil, die kleren mag jy vuil raak, en sê ek my die maaikie een sakkie gekry, en ek loop my tighty whitey op pad huis toe, ek is superman, ek is batman, hoekom wil ek superman wees, want ek wil een hero wees, ek wil een lasting legacy los, hoef jy vanavond sê, maak jy saak waar jy is, die hero het een droom en een plan vir jou, en hy het een gedachte oor jou leven. Een gedachte van een lasting legacy. Iets meer as net vandag hier of morgen, maar iets wat in die eeuwigheid in gaan ekke. En al wat moet gebeur is, ons moet gloe. Ons moet saam met die Heere droom. Ons moet hoor. Hoor wat sê die skrif. Johannes 5 vers 19. Sê, Jesus het daarop gereageer. Ek verseker excuse, ek verseker jylle, die sien kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen slechts wat hy die vader sien doen. Wat die vader ook al doen, dit doen die sien net so. Of jy net weer terugvat die vers 5 vers 1. 
Jesus was een imitator of de Vader. En hy het alles gedoen wat die vader vir hom gewaas het. Hy het die compassion gehad vir die mensdom en sy leven neer gaan lewe so ek en jy kan hoop hee. En hy maak hy die volgende stelling, een paar hoofstukke later, Johannes 14 vers 12, hy sê, ek verseker jylle, die wie aan nou gloe in my, sal ook die werke doen wat ek ek doen, hy sal selfs nog groter dinge doen as dit omdat ek na die vader toe op pad is Jesus was eers een navolgeling in Afrikaans van die vader toe hy hier was en dan roep hy ons om navolgelinge van hom te wees to be imitators en die Griekse woord is die selfde woord wat ons gebruik in Engels, mimic Nou was so'n riller op een stadium, mimic. Ek weet nie of jy het gesien het nie. Die gedachte van die, die riller was, dit was hierdie insect ding, wat lyk soos mense. En hy lyk soos een mense, dat die mense kan vang om hulle te eet. Panslaan. Sê, nou hoef jy dit te gaan kyk hier. Kon Douty Thea het gaan kyk het, sy was baie geschok. Ons het net begin duid. Nie een goeie movie om a, jou omlangse girlfriend na te vat nie. Maar in geval, die gedachte van mimic, mimic, is om iets te, wat jy sien, nie net te naap nie, maar om letterlijk so te lewe. Jou jylle gedrag, jou jylle persoonlijkheid, alles verander, om soos dit wat jy mimic te wees. So ek wil vir jy vanavond sê, die hoop wat Superman gehad, het miskien sy kracht wat hy dier die son gekry het, want dit was sy hoop die son sy kracht gegeen, en Batman sy hoop was sy gimmicks en, uh, en so ook Iron Man, Iron Man het sy suit gehad en alles, en ek kyk na die dag een Lego movie, Lego movie Batman, Superman, alle ouwens, en Joker het toe een manier gekryk om van allemaal wat hulle, alles wat hulle in gehoop het te zero so Superman het hy daar, wat noem is die groen kristalle kryptonite, hulle het kryptonite gekryk en toe maak hulle speciale gun, en dan skiet hulle vir Superman, en word hy gekript toen uit, en skiet hulle vir Batman, en werk niks van sy gadgets nie, en so het die hele story gegaan. Maar wanneer ons Christus as ons hoop het, kan niks dit wegvat. En hy begin iets in jou hart wakker maak, a droom, a compassion, vir jou mede mens, vir ander, en die ewe skielik begin nie sien, maar ek lewe nie meer vir myself nie, ek lewe vir hom, en dit, ek hou in die eeuwigheid van. So ek wil vir jy vanavond nooi, ter afsluiting, die kortse preek ooit. Ek wil jy nooi ter afsluiting. Wil jy nie net vanavond, net saam met my oomlik vat en sê, Heere, ek wil jy mimiek. En ek wil jy net een normale lewe leef. Elke ochend opstaan, gaan werk, breed huis en kom, tv aan sit, vir ere leend roel, opstaan in die bed, gaan klim, verder leend roel, opstaan, werk toe gaan, repeat, die ba. Ek wil rechtig opstaan en een verskil maak. Gebruik my. Gee my perspektief op waar jy my kan gebruik. Misschien in laatste story, toe ek tot bekering gekom het, kan ek ondou. Ek kom uit um, uh, achtergrond van ernstige alkohol misbruik, draaks, verkeerde vriende, verkeerde mens, ek was die verkeerde vriende, so, maar ek kon duid toe ek die bekering gekom het, toe ek opgestaan en gesê, Heere, gebruik my. Sê, want ek het hierdie begeerte gehad, om te sien dat mense, wat dit wat ek deurgegaan het, dat hulle het of nie hoef deur te gaan nie, of vry kan kom van het. En ek kan vanavond hier voor jou sit, en ek sê, miskien is dit insignificant op hierdie oomlik, maar ek weet het echo in eternity, want die mense op my journey to this verse, was soveel ouds wat Christus kon ontdek. Ek wat begin het by iemand wat nie veel hoop gehad het. En die Heere kan jou gebruik op jou manier. Miskien is dit nie om hier te sit nie, of miskien is dit om hier te sit. Maar hy kan jou gebruik om iets kleins te doen. Om een groot verandering in mense's levens te bring. En al wat het nodig is, is nummer 1, maak om jou hoop. Maak om jou alles. 
en hy kom transformeer jou leven, en hy vat die leven wat stikkend was, en hy gebruik het, en hy stikkende leven echo in die eeuwigheid is, en bring vader. So ek wil vraag, kom ons bid saam, ons vraag vir die Heere om ons levens te gebruik, dat ons leven in die eeuwigheid kan echo, en hy wil in dit bysê, daar is een voetnoot, small print, en het is, baie keer kyk ons en ons denk, cool, ek wil die CEO van een matskapie wees, daarom sal ek baie goed het invloed daar die kan bereik, maar dan het die Heere een plan dat jy miskien net eenvoudig die persoon moet wees, wat kinders onderig, volgens die wee van die Heere. Die voetnoot is, die Heere gaan jou leven laat echo in die eeuwigheid, soos wat hy goed dink. Wees oop daarvoor, van die Heere create a passion in jou hart, vir wat hy oor jou droog. Maak jy haar daarvoor oor. Kom ons bid gauw, saam vir Hemelse Vader, ek bid, Heere, vanavond. Heere, ek weet, jy het mense vanavond in hierdie vertrek saam gesit, wat nodig gehad het om te hoor, hierdie kort boodskap, maar het het iets in hulle harte losgemaak. Heere, ek bid in die naam van Jesus, dat jy sal kom. En Heere, dat jy daar pas, jy daar vlam, dit wat jy nou aangesteek het, sal aanvuur, dat het nie net een kers of een klein lichtie bring, maar dat het een veldbrand sal word in ons levens. Heere, laat ons kan opstaan en sê, Heere, gebruik my. Laat my leven in die eeuwigheid in. Ek hoe. Heere, ek bid, laat enige iemand wat vanavond hier sit, wat dink hy is nie goed genoeg nie, of te peil, of te sondig, of wat ook al, Heere, Heere, ek bid, laat jylle verweider van die denkpatroon, en laat jylle in die denkpatroon sal insit, waar jy sê, staan op, jy krachtige krijgsman, en gaan vech namens my. Dankie, Heere, dat ons dit kan uitspreek oor mense wat vanavond hier sit. Staan op, krachtige, machtige krijgsman en geveg vir my. Heer, ek bid dat die drome sal wakker maak in mense sy levens. Een realiteit sal wakker maak van die woord oor hulle levens. Dat hulle sal opstaan waar hulle ook al is, Heer, en een verskil gemaakt. Heer, alles dit dier om net een vriendskap aan te knoop met iemand. En een iemand kon te bekering, Heer, ek hou my leven in die eeuwigheid. Ek bid, Vader, dat elke persoon een droom sal ontvang, wat vanavond hier sit. Een droom wat aansteeklik is, wat mense opgewonne maak. Een droom wat die koninkrijk sal uitbouw. Ek bid in die naam van Jesus.